നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കൊറോണയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുപരിചിതമായി തുടങ്ങി യാത്രകളൊക്കെ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് യാത്ര പോയിട്ട് ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര പോകുന്നത് ഇടുക്കിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരുപാട് വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ പോകുന്നത് ഇതുവരെ പോകാത്ത ഒരുപാട് പ്ലേസുകൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ കരുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് ആവോലി എന്ന പ്ലേസിലാണ് തൊടുപുഴ തൊടുപുഴയിലേക്കുള്ള റൂട്ടാണ് മൂവാറ്റുപുഴ നിന്ന് തൊടുപുഴയിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് രാവിലെ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും മാക്സിമം ട്രാഫിക് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുക എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് വണ്ടിമിലൊക്കെയാണ് യാത്ര ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ആറ് വണ്ടിയിൽ പന്ത്രണ്ട് ആളുകളാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇനി വരാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ ഉണ്ട് ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ എന്ന പേടൊന്നല്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൊറോണ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഹീറോൻ്റെ എക്സ്പൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഹിമാലയ നമ്മുടെ വണ്ടി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രിപ്പിനും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുള്ളറ്റ് നമ്മുടെ ചങ്കി ബ്രോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോണ്ടൻ്റെ ഹോണറ്റ് വണ്ടിയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ള പല യാത്രകളിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഫ് ജി പിന്നെ ഒരു ഡൂക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടലി നമ്മൾ ആറ് വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം യാത്രകൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ യാത്രകളിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ തീർപ്പാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് എന്നല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഈ വീഡിയോ സീരീസിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പ്ലേസുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ പോകുന്ന പ്ലേസുകളൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പ്ലേസുകൾ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂറിൻ്റെ മെയിൻ കോർഡിനേറ്ററാണ് നവാസ് ഈ ഒരു പ്ലേസുകളൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നവാസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം പോകാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ ഓഫ് റോഡിംഗ് ആണ് അതെ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഉളുപ്പണിക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉളുപ്പണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഉളുപ്പണിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ടെൻ്റ് സ്റ്റേ ആണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളൊരു പുള്ളിക്കാലത്ത് ടെൻ്റ് സ്റ്റേ ആണ് അതും ചുമ്പനമുനമ്പ് എന്ന പ്ലേസ് അല്ലേ ചുമ്പനമുനമ്പ് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേസിലാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകളും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ സീൻ ഉണ്ടായത് ആദ്യം കുറേ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ഡാർ ഓഫ് റോഡ് അല്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡാണ് നല്ല കട്ടൊക്കെ ഓഫ് റോഡാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ എന്താണ് ഹോട്ടൽ ഹൈവേ കിച്ചൺ എന്നൊരു ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ട
നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാഞ്ഞാർ പുള്ളിക്കാന റോട്ടിലാട്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റോഡിലേക്ക് കയറേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല മെയിൻ ഹൈവേ പിടിച്ച് മൂലമറ്റം വഴി നമുക്ക് ഉളുപ്പിണിയിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ റോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി തന്നെ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ചുറ്റുഭാഗവും മരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റോഡ് വഴി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ഹൈവേ വഴി മൂലമറ്റത്തിലൂടെ ഉളുപ്പുണിയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വണ്ടി നിർത്താനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇലവിഴാൻ പൂഞ്ചിര അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്നൊരു ബോർഡ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഇലവിഴാൻ പൂഞ്ചിറയിലാക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡും മറ്റൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഇലവിഴാം പൂഞ്ചിറയിലേക്കുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലവിഴാം പൂഞ്ചിറ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാൻകുന്ന് തോണിപ്പാറ കൊടിയത്തൂർ മല എന്നീ മൂന്ന് മലനിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശം ട്രക്കിങ് അഡ്വഞ്ചർ ഓഫ് റോഡിങ് തുടങ്ങിയവക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന അട്രാക്ഷനാണ് ഇലവിഴാം പൂഞ്ചിറ തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തടാകത്തിന് പുരാണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ ഭാര്യയായിരുന്ന ദ്രൗപതി സ്ഥിരമായിട്ട് കുളിക്കാറുള്ളൊരു തടാകമായിരുന്നു ഇലവിഴാം പൂഞ്ചിറ തടാകം ദ്രൗപതിയുടെ നീരാട്ട് കാണാൻ ദേവലോകത്തിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് തടയിടാൻ വേണ്ടി ഇന്ദ്രദേവനാണ് ഈ ഒരു തടാകത്തിന് ചുറ്റും മൂന്ന് മലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു റോഡിൽ നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് മലവെള്ളം ഒലിച്ച് വന്നിട്ട് റോഡ് കുറഞ്ഞ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ മാത്രമായിട്ട് പൊളിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ടാർ ഇട്ട റോഡിൽ നിന്നും ഓഫ് റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഓഫ് റോഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മൺ റോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മികച്ചൊരു ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് ഇലവിഴാം പൂഞ്ചിറയിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യ സമയത്ത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇന്നോവയിലായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ഇന്നോവയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ ഓഫ് റോഡ് നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്നോവയൊന്നും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മുകളിലോട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് കയറുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കുകളും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബൈക്ക് മേലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം കേരളല്ലേ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരവിഴാൻ പൂഞ്ചിറക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വരാനുള്ളതാണ് നല്ല ഓഫ് റോഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വണ്ടി സ്ലിപ്പായി സി ബി ഹോണറ്റ് സ്ലിപ്പായി ബാക്കിയുള്ള വണ്ടി ഒന്നും ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവർ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണാം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവണില്ല പ്ലഗ് ഊരി കുത്തി നോക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവണില്ല അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ വണ്ടി സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആ ഒരു അവൻ്റെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കത്തെ ബ്രേക്ക് ഞങ്ങൾ പോരുന്ന വഴിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിനെന്തോ എം സി കിറ്റോ എം സി കിറ്റ് അല്ലടാ പോയത് അങ്ങനെ എം സി കിറ്റ് എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഹോണ്ടേൻ്റെ മിക്ക ഷോറൂമുകളും അതായത് തൊടുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ പെരുമ്പിൽ പെരുമ്പാവൂർ തുടങ്ങി എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കി അവിടെ നിന്നൊന്നും എം സി കിറ്റ് ക
അപ്പൊ ഹോണ്ടന്റെ മെയിൻ ഷോറൂമുകളിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ അവിടെ വണ്ടി കേറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓഫ് റോഡ് കയറി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ്പൾസിന്റെ അഹങ്കാരം അവിടെ കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയാൽ നമ്മളത് കയറും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങും നേരെ ഉളുപ്പണി പോവും അപ്പൊ അതാണ് പ്ലാൻ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഇനി വണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കിട്ടാണ് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന കരുതാം പ്ലഗ് ഒരു കുട്ടിയോ പ്ലഗിന്റെ ആയിട്ടല്ലേ സംഭവം ഇപ്പൊ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആണില്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പണി പതിനാറ് നോക്കി ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ആണില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് മൂന്ന് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ കുറെ ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ അവസാനം നമ്മള് നാട്ടിലത്തെ വർഷോപ്പുകാരനെ വിളിച്ചു എന്താണ് സംഭവം ഇത് ഇഷ്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുടുങ്ങിയതല്ലേ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതായത് വണ്ടി മറിഞ്ഞാല് വണ്ടി അഥവാ ചെരിയാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ കൂടെ കൂടുതൽ എണ്ണ പോകും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ചോക്ക് അടിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലഗ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കണം വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോയി ചോക്ക് വലിച്ചു അതാണ് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലഗ് ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ ഈ ചോക്ക് വലിച്ചത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് കാരണം എണ്ണ ഓവറായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചോക്ക് വലിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു വണ്ടി ഓഫ് അവിടെ ഒരു ജീപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം എക്സ്പൾസ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടോ മാക്സ് അവസാനം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി നമ്മളങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം റോഡ് മുഴുവനായിട്ട് ഉരുളൻ കല്ലുകളാണ് നല്ല കട്ട ഓഫ് റോഡാണ് അപ്പം ഞാൻ മ്യൂസിക് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മ്യൂസിക്കിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് റോഡിൻ്റെ റിയൽ വോയിസാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് കയറിയതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ മരങ്ങനയിലേക്ക് കയറി പോയത് പുടിച്ചാ നിക്കണ്ട ഞാൻ കേറ്റിക്കോളാം ഫോർ 
to. Dila mana right ini kerja okay, okay, okay. Ia tidak, tidak ada. Ia 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 tidak ada. Guys, anggennya, nama le Ila Vidam Punjer itu atom top le ti. Apa ini berada berada bandi bolu. Nama le berada bandi berada nirti itu ende. Ini berada anggota. Ia kanan le road. Nama le naaran le garna. Ia berada niaga kanan garium. Ia berada erdiu ecit ende. Wah, mana kerja agam ni rodi ciri kuna ini rodi le erdiu ecit ende. Bandi mana kita muka kerutu. Ini nak kau le atro le off road kerita pun le bandade. Apa nama le bandi berada ti ende. Baki le lim berinde ni niaga kanan garium. Ada boleh tanya. Cucu malah ni raga ata di bolu view apa berada. Ini dende mail bawa ti da. Ini kerip poyo gam kadi nak kau le di bolu view gitu. Wada wada, keri wada maklala, keri wada. Berapa berapa ni bolu, berapa ni bolu. Anak dia apa? Anak dia ada ni rodi cerita. Power itu ni rodi cerita ada, ni rodi cerita. Apa nama kita bahagian lawan dia ini, nampak tu poyo ga. Wada wada. Petan dua, petan dua, petan ni. Agaknya eksplosif itu, awak sah nak andi? Agaknya, nama kita semua andi kalau mail bawa tu titi tenda. Apa ini? Ibu dan mail itu kerip pon. Apa ini? Ada boleh tu? Ibu dan ibu bawa dia, beri ibu bawa dia bishirus gitu tau. Ila Vidam Punjer apa ke hari kundi ikan? Korang yang tu nak kan lagi, kadai esem baru petanya ini baru 10 minit nak kan dahulu. 
പിന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റിയ കേട്ടോ സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാവർക്കും വലിയ ട്രക്കിങ് എന്നൊന്നും പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വണ്ടിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ കയറും പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയത് ഇലവിഴാം പൂഞ്ചിറിയുടെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ലോങ്ങിൽ ഏകദേശം അവിടെ ആയിട്ടൊരു കുളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ക്യാമറയിൽ ചിലപ്പം കിട്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും ലോങ്ങിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വയർലെസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പക്ഷേ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആളില്ലാന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആളനക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി മേലോട്ട് കയറാനുണ്ട് അവിടെ ഒരു അടിപൊളി വിഷയമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലങ്കാര ഡാം വ്യൂ ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചുതരാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കുളത്തിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടത് ഏകദേശം ആ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അങ്ങ് ലോങ്ങിലായിട്ട് മലങ്കാര ഡാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ ഞാനത് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മീറ്ററും കൂടി നടന്നിട്ടാട്ടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗി പോലുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കാം ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലേസ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചുതരാം ഇതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗി പോലുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് പഴയ പോലീസ് വയർലെസ് സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വയർലെസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ പഴയ സ്റ്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും പിന്നെ അതിന് ശേഷം പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറിയതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് പോയാൽ കേട്ടോ പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണേൽ കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കുറച്ച് അടിഭാഗത്ത് അവർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ അവർ കയറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പ്രവേശനം ഇല്ല എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ ആൾക്കാരെ എഴുതി വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു നൊസ്റ്റാജിക് ഫീലിംഗ് ആട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഇതൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു ഓഫീസ് റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിലാട്ടോ അതായത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തന്നെയാണ് ആ വയർലെസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു മുറിയും കൂടി പോയോ കേട്ടോ ഓക്കെ ആ അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടിഭാഗം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൈസായിട്ട് കാണാം കണ്ടോ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ലോങ്ങിലായിട്ട് കോടമഞ്ഞൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു മൂന്നര നാല് മണി ആവാനായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഉളുപ്പണിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനി ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇലവിഴാം പൂഞ്ചിറയുടെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മളിവിടുന്ന് ഉളുപ്പുണിയിലേക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോയത് പക്ഷേ ഇലവിഴാം പൂഞ്ചിറ കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാമെന്ന് കരുതി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വിഷ്വൽസ് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനേ തോന്നിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇനി ഉളുപ്പുണിയിലേക്ക് ഇനി പോകാൻ ടൈം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കമ്മിയാണ് എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉളുപ്പുണി ഉൾപ്പെടുത്താം പറ്റുമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ചുമ്പനമുരമ്പിലാണ് നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം എത്രത്തോളം പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ടെൻറ